ഹലോ നമസ്കാരം അടുക്കള വിശേഷത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊഴുക്കട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയുള്ള കൊഴുക്കട്ടയല്ല കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കൊഴുക്കട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ശർക്കര വേണം ഒരു കപ്പ് ശർക്കര ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശർക്കര വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലൊക്കെ ചേർക്കാം ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തത് ഏലയ്ക്ക് പൊടിച്ചതാണ് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ചതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് വേണം ഏലയ്ക്ക് പൊടിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ജീരകം കൂടി ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം എളുപ്പത്തിന് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മിക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോഴിക്കട്ടയുടെ അതേ മിക്സിംഗ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏത്തയ്ക്കയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പഴുത്ത ഏത്തയ്ക്ക നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുരു എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഏത്തയ്ക്കയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു കൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏലയ്ക്കയുടെ ഉള്ളിൽ ആ കറുത്ത കുരു എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ മധുരം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏത്തയ്ക്കയുടെ അതേ മധുരം മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി മധുരം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിവിടെ ഒരു നല്ല കളറും കൂടി കിട്ടാനായിട്ട് ശർക്കരയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നര കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ അരിപ്പൊടി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൊഴുക്കട്ടയുടെ പുറം ഭാഗത്തിന് മധുരമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരയും തേങ്ങയും പഴം കൂടി കൂടിയുള്ള കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുഴയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് ഒന്ന് തൂവിയിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലെല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അല്പം ചൂട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് കൊടുത്തോളൂ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ കോഴിക്കട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബോൾസ് ആക്കിയെടുത്ത് ഈ ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം ഉള്ളിൽ വെച്ച് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓരോന്ന് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഒരു കുഴി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഫില്ലിംഗ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോൾ പോലെ ആക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ കോഴിക്കട്ടയും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പൊ 
അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ കോഴിക്കട്ടയും ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വിസില് വരുന്ന വരെയാണ് നമ്മളിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിച്ചത് ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചും ഒക്കെ വേവിക്കാം എനിക്കൊന്ന് ഇഡലി പാത്രത്തിലാകുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുമായിരിക്കും അപ്പം ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യാം ഇഡലി പാത്രത്തിലാണെങ്കിൽ അത് വെന്തോ എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പഴം വേവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വേവാനൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ എൻ്റെ കോഴിക്കട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കോഴിക്കട്ട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് കുട്ടികൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫീൽ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊഴുക്കട്ടയാണിത് നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീ